नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में दोस्तों दोस्तों अपन कौन से चैनल के अंदर आते हैं अपन आते हैं मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह ये दोस्तों आप ही द्वारा बनाया गया चैनल है क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं है हम तो बस जस्ट मैथ्स के टीचर हैं आपको मैथ्स पढ़ा देते हैं बाकी सब आपका चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे के सवाल करते हैं अपन ने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो तो कम्प्लीट कर लिए थे परसेंटेज के परसेंटेज के अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं ठीक है दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों अपन को क्या निकालना है 160 का 45 प्रतिशत निकालना है ये थोड़ा टफ होता है क्यों ना अपन इस 45 को मैं क्या कह लेता हूँ इसको पचास मान लेता हूँ और माइनस में पाँच कर दूंगा तो आ जाएगा ना एक का दस कितना होता है आप लोग जानते हैं सॉरी दस प्रतिशत कह रहा हूँ हंड्रेड परसेंट तो क्या है एक सौ साठ खुद है तो इसका आधा कितना हो जाएगा पचास प्रतिशत आधा कितना हो गया अस्सी हो गया अब पाँच प्रतिशत है तो आठ हो जाएगा तो माइनस आठ कर लेंगे पैंतालीस प्रतिशत आ जाएगा कितना आ गया बहत्तर आ गया बहत्तर आ गया मतलब ये कितना आ गया एक का पैंतालीस जो होता है वो सेवनटी होता है ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए दो का चौदह निकालना बहुत मुश्किल है तो आप क्या करेंगे इसको 10 प्रतिशत पहले निकालेंगे प्लस में 4 प्रतिशत कर देंगे आपको उत्तर आ जाएगा 10 प्रतिशत कितना होता है 25 होता है अगर एक प्रतिशत की बात करता तो कितना आता 2.5 पॉइंट पाँच पाँच आता है दो पॉइंट पाँच आता एक प्रतिशत तो 4 कितना होता प्लस में 10 हो जाता क्योंकि 2.5 को 4 से गुणा कर देता तो टोटल कितना आ गया पैंतीस आ गया तो ये क्या करना था ये प्लस करना था तो ये बहत्तर प्लस में पैंतीस बराबर में कितना है एक्स माइनस में तेईस तो इस तेईस को किधर ले आते हैं इधर ले आते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा बहत्तर प्लस में पैंतीस प्लस में तेईस अब ऐसी संख्या को जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करना है पहले बड़े दहाई अंक को जोड़ेंगे सात और तीन दस और दो बारह एक सौ बीस पाँच और तीन आठ और दो दस एक सौ तीस उत्तर कौन सा है आपका एक सौ तीस आपका उत्तर है बस कितना आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल होती है मैथ्स मैथ्स कभी हार्ड नहीं होती आप अपने फंडामेंटल्स आप अपनी मैथ्स को जैसे अपन रुपयों को गिनते हैं वैसे करना शुरू कर दें बस चलिए अगले सवाल की तरफ बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर बारह की तरफ 350 का अपन को निकालना है 66% आप देखिए 350 का 66% निकालना थोड़ा सा कठिन है क्या है थोड़ा सा कठिन लेकिन अपन क्या करेंगे 350 का 66 तो नहीं पता है लेकिन मैंने सुबह बताया था कि 33 एक बटे तीन प्रतिशत जो होता है वो एक बटे तीन होता है अगर मैं इसी को छियासठ एक दो बटे तीन कर दूंगा प्रतिशत कर दूंगा तो ये दो बटे हो जाएगा बस इतनी सी सिंपल है तो तीन को मैं दो बटे से गुणा कर देता हूँ प्लस में एक्स बराबर अच्छा बारह सौ छप्पन है और ये आठ है तो आठ से काट देता हूँ आठ एकम आठ चार पाँच आठ पंजे चालीस सात आठ छप्पन एक सौ सत्तावन ये एक सौ सत्तावन गुणा में पाँच आ गया ठीक है यहाँ तक की बात अब इसको गुणा करना भी आना चाहिए देखो पाँच को पहले सौ से करिए कितना आया पाँच सौ पाँच को पचास से करिए कितना आया ढाई कितना हो गया सात और सात को पाँच से करेंगे तो पैंतीस कितना हो गया सात ये समझा रहा हूँ वरना मेरे को बहुत सिंपल लगता है ये सात हो गया इस वाले का उत्तर ठीक है अब अपन को केवल और केवल इसको सॉल्व करना है ये लो इसको कर ही देते हैं तीन एकम तीन तीन एकम तीन और सात या इक्कीस लगभग एक सौ सत्रह आएगा एक सौ सत्रह दूनी दो सौ चौंतीस तो ये दो सौ चौंतीस ले लेते हैं दो सौ चौंतीस और यहाँ पे कितना है एक्स है दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये सात में से दो घटा लो ये एक आया आठ में से तीन गए तो ये पाँच आया और यहाँ पर आया सात में से पाँच पाँच सौ इक्यावन मतलब पाँच सौ इक्यावन के आसपास का उत्तर है पाँच सौ इक्यावन के पास पाँच सौ चौवन ही है एक ही उत्तर है इसलिए आप क्या करेंगे आपका उत्तर हो जाएगा पाँच सौ और चौवन देखिए मैंने अप्रॉक्स से आंसर निकाल लिया है क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा ऊपर नीचे क्यों एक तो यहाँ मैंने छियासठ के साथ में दो बटे तीन वाला भिन्न ले लिया लेकिन देखो अप्रोक्सीमेशन से ऐसे ही निकालने पड़ेंगे नहीं तो बैंक पी ओ को पेपर में कभी भी आदमी क्लियर नहीं हो पाएगा ठीक है ये बैंक पी ओ का थोड़ा टफ पेपर है आपको इतना टफ नहीं आएगा बट फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप सीख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर तेरह की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए सात सौ पचास का चौंसठ प्रतिशत निकालना है बात वही है मैं कि इसको चौंसठ को पचास प्लस में दस प्लस में चार कर लूँगा ये लो 750 का आधा कर लो भैया कितने होते हैं 375 ये 375 हो गया अच्छा इसमें 10 प्रतिशत निकालना है तो कितना हो गया ये 75 हो गया तो कितना हो गया 450 हो गया अच्छा इसमें 4 प्रतिशत निकाल एक कितना है 7.5 पॉइंट पाँच एक प्रतिशत है गुणा चार करोगे तो कितना हो गया 30 आ गया तो ये प्लस में 30 कर दिया तो कितना हो गया चार हो गया लो जी मेरा इस पूरे का उत्तर कितना हो गया 
चार सौ अस्सी बटे में चार है तो चार एकम चार चार दूनी आठ और जीरो बराबर में x बटे में पाँच है पाँच इधर गुणा हो जाएगा बारह को पाँच से करेंगे साठ आएगा छः सौ तो x बराबर कितना आ गया छः सौ आपका उत्तर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर d बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है और बड़ा सिंपल है दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर चौदह की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए छत्तीस सौ का सात बटे नौ कितना होता है ये लो चार सौ कितना हो गया चार सौ हो गया ठीक है अब पैंतालीस प्रतिशत क्या होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पैंतालीस या मैंने शायद सुबह वाली क्लास में बताया होगा पैंतालीस को मैं क्या लिख सकता हूँ पाँच से नौ बटे में बीस लिख सकता हूँ ये बात समझ आ गई अच्छा पैंतीस को क्या लिख सकता हूँ मैं सात बटे में बीस लिख सकता हूँ ये बात याद रखेगा तो चार सौ में सात गुणा में नौ बटे में बीस गुणा में सात बटे में बीस ये दोनों बीस और बीस से चार सौ होता है ये पूरा ही चला गया तो सातों साता उन पचास उन पचास को नौ से गुणा करना मुश्किल है मैं किससे करूँगा मैं पचास से करूँगा कितना आया नौ पंजे पैंतालीस चार सौ पचास माइनस मैंने कितना ज़्यादा लिया एक ज़्यादा लिया कितनी बार लिया नौ बार लिया तो नौ ज़्यादा लिया तो माइनस नौ कितना हो गया चार सौ इकतालीस आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर कितना सिंपल कितना सिंपल और कितना सिंपल चलिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ बढ़ते देखो नेचुरल है ये फिनोमिना नेचर वाइज करो आप आराम से करोगे तो आराम से मजे आते रहेंगे आपको ठीक है चलिए मेरे को दिखा बयालीस चालीस मैं पाँच से पहले ही काट लेता हूँ पाँच आठ बार दो चार पाँच बार आठ सॉरी आठ पंजे चालीस सही है एक मिनट एक मिनट चालीस दो चार पाँच चौक बीस होता है ओहो हो ओह यहाँ गलती करना ना एट फोर एट क्या हो गया एट फोर एट आ गया लास्ट में चार बचेगा चालीस हो गया ठीक है एट फोर एट गुणा थ्री तो ये हो गया एट फोर एट इन टू में थ्री अच्छा आपको पता है पिचहत्तर प्रतिशत तीन बटे चार होता है गुणा में पच्चीस प्रतिशत एक बटे चार होता है जैसे ही चार आया मेरे को पता चल गया चार दुनिया आठ चार एकम चार चार दुनिया आठ ये भी चार आया तो मैंने इसको इससे काट लिया चारू पंजे बीस एक और दो चार तीरी बारह त्रेपन को जब मैं तीन से गुणा करूंगा पीछे नौ आएगा सॉरी त्रेपन को नौ से गुणा करूंगा क्योंकि ये तीन यहाँ पे बचा हुआ है तो ये फिफ्टी थ्री इंटू नौ नौ ती या सत्ताईस सात वाला आंसर है सात किस में है सात है चार सौ सतहत्तर में लेकिन चार सौ सतहत्तर आएगा नौ पंजे पैंतालीस सही आ रहा है देखिए नौ या सत्ताईस का सात दो नौ पंजे पैंतालीस और सैंतालीस बिल्कुल सही आ रहा पीछे जिसमें सात वो आपका उत्तर और ऑप्शन नंबर फोर सेवेंटी सेवन मैंने वापस चेक क्यों किया मैंने यहाँ सात तो देखा मैंने यहाँ भी मैच किया लेकिन मैंने फिर भी चेक किया क्यों किया क्योंकि ये बैंक भी हो है दोस्तों और यहाँ पर ये लफड़ा होता है ये वाला आंसर मैक्सिमम टाइम आता है इसलिए मैंने फिर चेक किया और आंसर लगा लिया चलते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह की तरफ क्वेश्चन नंबर सोलह भी बड़ा ही इजी है देखिए कैसे इजी है अच्छा 240 का 5.6 पॉइंट प्रतिशत अच्छा 10 प्रतिशत कितना होता है 24 आधा 5 प्रतिशत कितना होगा 12 होगा यहाँ तक की बात समझिए एक प्रतिशत कितना 2.4 अच्छा छः पॉइंट छः निकालना पहले मैं इसका छः प्रतिशत निकालूंगा और पॉइंट छः कर दूंगा उसको ठीक है पॉइंट छः निकालना है मेरे को ठीक है ये याद रखना पाँच पॉइंट छः ना पहले छः निकालूंगा तो इसको छः से करूंगा तो आपको पता है एक सौ चवालीस होगा क्यों चौबीस या बहत्तर दुनिया एक सौ चवालीस होता है पॉइंट के बाद चौदह पॉइंट हो गया अब ये छः प्रतिशत था पॉइंट छः करोगे तो एक पॉइंट चार चार आ जाएगा तो प्लस में एक पॉइंट चार चार आ गया ये हो गया तेरह पॉइंट चार चार ये आपका ये वाले पार्ट का आंसर आ गया माइनस करना है चार का पॉइंट तीन परसेंट पॉइंट तीन नहीं अपन तीन करेंगे ये लीजिए चार सौ अस्सी है गुणा में तीन बटे में सौ लिखिए जीरो से जीरो काटिए जीरो से जीरो काटिए ये पाँच बार काटिए ये चौबीस बार काटिए चौबीस थी या बहत्तर होते हैं बहत्तर बटे पाँच है चौदह पॉइंट सत्तर और बीस तो पाँच चौक बीस तो पॉइंट कितने बार आया पॉइंट आया चौदह पॉइंट चार पर आया ठीक है लेकिन चौदह पॉइंट चार आया आपका उत्तर यहाँ से आपका क्या था ये तीन परसेंट है ये कितना है थ्री परसेंट है आपको निकालना था पॉइंट थ्री तो ये हो जाएगा एक पॉइंट चार चार लो उत्तर तो आ ही गया एक पॉइंट चार चार यहाँ है और ये माइनस करना था तो एक पॉइंट चार चार ये इसके कट जाएगा बचेगा क्या उत्तर बारह बचेगा आपका उत्तर और आपका उत्तर कितना आ जाएगा इन में से कोई नहीं मैंने कहा था ना कई बार गड़बड़ हो ही जाती है इस बार हुई इन में से कोई नहीं आंसर है इसका चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह की दोस्तों क्वेश्चन नंबर सत्रह देखिए दोस्तों नौ सौ अस्सी का बारह प्रतिशत अब नौ सौ अस्सी का बारह प्रतिशत निकालना मुश्किल है मैं इसको दस प्लस दो प्रतिशत कर देता हूँ आई बात समझ में दस प्रतिशत कितना हो गया नाइन्टी एट दो प्रतिशत एक प्रतिशत नाइन है दो हो गया नाइन एक और हो गया तो ये छः हासिल लगी एक नौ नौ अठारह एक उन्नीस हो गया लो नाइन्टी और ये उन्नीस माइनस 450 का x प्रतिशत इधर ही रखो कोई मतलब नहीं है 
इसको तो अभी चार सौ पचास का एक्स प्रतिशत मैं ऐसे लिख लेता हूँ चार सौ पचास गुणा में एक्स बटे में सौ जीरो से जीरो नौ और ये हो गया पाँच ठीक है तो ये हो जाएगा इसको छोड़ दो बराबर में क्या है दो सौ सत्ताईस का तीस प्रतिशत निकालना है तो ये टू टू सेवन इन टू थ्री अपॉन टेन तीस प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं जीरो से जीरो कटेगा तो तीन बटे दस बचेगा ठीक है अब दस है तो मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ सिंपल है अब पॉइंट लगा दिया तो ये भी गया अब मेरे पास क्या बचा बाईस पॉइंट सात को तीन से गुणा करना टफ है मैं तेईस को गुणा कर लेता हूँ तीन से ये आ गया सिक्सटी लेकिन मैंने कितना ज़्यादा जोड़ा पॉइंट तीन ज़्यादा जोड़ा और तीन बार जोड़ा मतलब पॉइंट नाइन ज़्यादा जोड़ा माइनस कर लूँगा जीरो पॉइंट नाइन तो ये आ जाएगा सिक्सटी एट पॉइंट वन ये बात समझनी है आपको सिक्सटी एट पॉइंट वन अगर मैं नाइन्टी एट में से सिक्सटी एट माइनस कर देता हूँ तो बचेगा कितना तीस बचेगा अब पॉइंट वन माइनस करूँगा इसमें से तो ये हो जाएगा नाइनटीन तो ये बचेगा पॉइंट और फोर आपका आंसर फोर्टी है और आपका आंसर है एक मिनट एक मिनट फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव तो आया है अभी तक आंसर अपना ये सॉल्व करना बाकी रह गया तो ये हो गया नाइन अपॉन फाइव एक्स इक्वल्स टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव नौ से क्या कट रहा है नौ पंजे पैंतालीस चार और पाँच नौ पंजे पैंतालीस पाँच पॉइंट पाँच है और ये नीचे बचा है दो बचा था सॉरी पाँच दूनी दस होता है ना दो बचा था तो एक्स बराबर हो गया पाँच पॉइंट पाँच गुणा में दो जो कि होता है ग्यारह ये ग्यारह आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आएगा कुछ भी नहीं है ये हॉचपच इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास स्क्रीन बड़ी छोटी होती है दोस्तों और आप पेन से करेंगे तो बड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक्स कई बार हो जाती है जैसे इसमें छोटा छो भर जाता है ना बोर्ड तो कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं ठीक है चलिए अपन बात एक बार फिर समझा दूंगा अगर आप कहेंगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर अट्ठारह की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अट्ठारह देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 550 का 18 प्रतिशत अरे 18 निकालना बहुत मुश्किल है मैं 20 निकाल लेता हूँ 10 कितना होगा 55 20 कितना होगा 110 माइनस 18 निकालना है तो 20 माइनस दो करूँगा दो प्रतिशत जब 20 प्रतिशत 110 है दो प्रतिशत कितना होगा 11 हो जाएगा तो ये कितना हो गया 99 आ गया इसका तो मैंने सिंपली निकाल लिया ठीक है बराबर अब ये यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस कर देता हूँ नाइन्टी तो सौ ही माइनस कर लो तो ये 44.8 हो जाएगा यहाँ तक की बात क्लियर है बहुत ही सिंपल था अब 280 का एक्स प्रतिशत निकालना है 280 का एक्स प्रतिशत मतलब ये जीरो से जीरो ये चौदह ये पाँच यहाँ तक की बात समझ में आ गई बराबर 14.8 अब 14 से काट लेता हूँ क्यों काट लेता हूँ मैंने ऑप्शन में देखा पॉइंट में नहीं है मतलब आंसर आएगा तो परफेक्ट आएगा पॉइंट में नहीं आएगा मतलब कटेगा तो चौदह तिया बयालीस दो आठ चौदह दूनी अट्ठाईस तो ये तीन पॉइंट दो तो एक्स बराबर हो गया तीन पॉइंट दो गुणा में पाँच जो कि होता है सोलह आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस की तरफ दोस्तों अब बारह सौ पैंतालीस का पंद्रह पॉइंट पाँच परसेंट निकालना बहुत मुश्किल है मैं एक काम कर रहा हूँ मैं इसको दस प्रतिशत निकाल लेता हूँ तो एक सौ चौबीस पॉइंट पाँच होगा जब मैंने दस निकाला इसका आधा कर लेता हूँ एक सौ चौबीस का आधा बासठ और पॉइंट पाँच का पॉइंट दो पाँच तो ये बासठ पॉइंट दो पाँच हो गया ये हो गया मेरा ये तो हो गया दस परसेंट ये हो गया पाँच परसेंट और छः पॉइंट दो दो पाँच ये हो गया पॉइंट पाँच परसेंट तो ये पूरा हो गया दस और पाँच पंद्रह पॉइंट पाँच ठीक है अब मैं इसे जोड़ लेता हूँ तो पाँच ये सात ये पाँच और चार नौ पॉइंट छः चार दस जी दो हासिल एक ये नौ और एक वन नाइन्टी टू पॉइंट नाइन सेवन फाइव आ गया इसका सॉल्व कर चुका हूँ मैं मेरे को बारह करना है चौदह का ये चीज़ देखिए या तो बारह का मतलब क्या होता है एक बटे या तो आप क्या करो चौदह सौ अट्ठावन को एक बटे आठ आठ का भाग दे दो आठ एकम आठ छः बचा पाँच आठ आठा चौंसठ एक आठ कटेगा नहीं कटेगा नहीं आठ आठा चौंसठ एक बचा आठ उठारा आठ दूनी सोलह दो पॉइंट जीरो आठ दूनी सोलह चार जीरो पाँच ये आ गया वन एट्टी टू पॉइंट दो पाँच या तो आप ऐसे कर लो या फिर मैंने अभी बताया इसको 2.5 प्रतिशत भी ले सकते हो और इसको देखो 10 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 10 प्रतिशत प्लस में 2 प्रतिशत प्लस में पॉइंट प्रतिशत अच्छा 10 प्रतिशत कितना होता है 145.8 सौ प्रतिशत एक प्रतिशत कितना होता है एक प्रतिशत होता है इसमें 14.5 पॉइंट 
अट्ठावन तो दो प्रतिशत है तो अट्ठाईस उनतीस पॉइंट सोलह तो ये उनतीस पॉइंट एक छ यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों बड़ा सिंपल है क्वेश्चन और फिर आपके पास बचा पाँच तो 145 का आधा कर लो 145 का आधा कितना हो जाएगा साढ़े बाईस और पचास बासठ पॉइंट पाँच चार ये लो इसको जोड़ोगे तो आपका एक पॉइंट दो पाँच आएगा अब इसको घटा लो एक सौ बारानवे पॉइंट नौ सात पाँच में से एक सौ बयासी पॉइंट दो पाँच जाएगा तो कितना बचेगा देख लेते हैं यहाँ जीरो ले लेते हैं तो ये तो बच गया पाँच सात में से पाँच गया दो नौ में से दो गया ये सात सात दो पाँच जिसमें उत्तर है वही उत्तर है आपका आंसर नंबर ए है दस पॉइंट सात दो पाँच खत्म कहानी इससे आगे अपन इसे सॉल्व नहीं करेंगे चाहो तो एक सौ बारानवे में से एक सौ बयासी घटाते दस आता लेकिन सब में दस था तो कौन सा आंसर करते हैं समझ गए चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर बीस की तरफ क्वेश्चन नंबर बीस क्या कह रहा है कि पाँच का बीस कितना होता है आपको पता है पाँच का बीस करना है दस कितना होगा त्रेपन बीस कितना होगा 106 ये 106 सौ छः तीन प्रतिशत निकालेंगे उसे पॉइंट तीन बना देंगे एक प्रतिशत होता है पाँच पॉइंट तीन इंटू तीन किया मैंने एक तो डेढ़ सौ हो गया और एक नौ हो गया तो डेढ़ सौ और नौ एक सौ उनसठ हो गया एक सौ उनसठ और पॉइंट कितने के बाद एक पंद्रह पॉइंट नौ तो एक पॉइंट पाँच नौ हो गया तो ये लो एक पॉइंट पाँच नौ हो गया तो कितना हो गया पॉइंट जीरो जीरो रहेगा ना यहाँ तो तो एक सौ छः एक सौ सात एक सौ सात पॉइंट पाँच नौ इसको प्लस करना है दो सौ पच्चीस का सोलह पॉइंट आठ निकालना है वापस वही अब इसको मैं 10 प्लस पाँच प्लस एक पॉइंट आठ कर दूँगा मेरा आंसर आ जाएगा 10 निकालोगे तो कितना आएगा 225 का ये आ जाएगा 22.5 अगर 5 निकालना है तो 11.25 अच्छा उसके बाद में 2 परसेंट निकालना है तो 1 परसेंट होता 225 का होता 2.25 ठीक है तो 2 परसेंट कितना होगा 2 परसेंट हो जाएगा 2.25 तो मतलब चार पॉइंट ये हो गया चार पॉइंट लेकिन इसमें से पॉइंट चार पाँच वापस माइनस होगा इसमें से इस ये इसकी बात कर रहा हूँ क्यों होगा क्योंकि अपन को वन पॉइंट एट परसेंट निकालना है दो परसेंट नहीं ये ये पूरा दो परसेंट निकालना है ठीक है तो इसमें से माइनस करके चार पॉइंट जीरो चार आ जाएगा बहुत सिंपल है दोस्तों ये करके देखना मैं यूँ देख रहा हूँ मेरे सामने आंसर दिख रहे हैं मुझे मैं निकाल नहीं रहा हूँ दोस्तों ठीक है जब इन सब को जोड़ोगे इसको इसको तैतीस हो गया पॉइंट पिचहत्तर ये तैतीस पॉइंट पिचहत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सैंतीस पॉइंट आठ जीरो तो ये लो ये सैंतीस पॉइंट आठ जीरो जीरो पाँच हो गया यहाँ पे सॉरी सैंतीस पॉइंट आठ जीरो तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सैंतीस और सात एक सौ चवालीस और एक सौ पैंतालीस वाला आंसर है एक सौ पैंतालीस आपका आंसर आ गया बड़े सिंपल होते हैं दोस्तों तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अपन 10 क्वेश्चन के साथ अपन 10 क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहे हैं एक तो वीडियो छोटा बनता है और अट्रैक्टिव बनता है आप आराम से समझ पाएंगे दोस्तों तो दोस्तों शेयर करते रहें सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह अपने दोस्तों को बताते रहें कि इस चैनल पर अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ